Salutare fraților și bine v-am găsit sau regăsit pe acest canal. Rael mai treia, ultimul profet trimis umanității de către adevărații săi creatori denumiți Elohim în Biblie, a fost intervievat în anul 2004 al erei creștine de către un producător de documentare. Tema interviului a fost Utopia. Iată câteva notițe luate în timp ce Rael răspundea la întrebările legate de acest subiect interesant. Utopia a fost introdusă de Thomas Moore în secolul al XVI-lea și înseamnă un loc care nu există. Îmi place conceptul în sine, deoarece în acesta necesită imaginație. Dar acest concept nu se aplică mesajelor de la Elohim. Este exact invers. Mesajele înlocuiesc ceva care nu există. Dumnezeu nu există, iar evoluția este imposibilă. Un Dumnezeu supranatural este utopie pură. Două miliarde de oameni cred în această utopie, crezând în Dumnezeu, rai sau diavol. Aceasta este imaginație pură. Adevărul este diferit. Adevărul este că este posibil să te clonezi, să călătorești în spațiu. Utopia reprezintă ideile trecutului, un zeu supranatural, tot felul de superstiții. Acum noi vă prezentăm adevărul, iar acest adevăr este mult mai minunat. Unii spun că raționalitatea este mai puțin frumoasă, este exact opusul. Știința este mult mai fantastică. Chiar acum aceasta produce iepuri sau pești strălucitori. Oamenii de știință și artiști lucrează împreună și în curând vom avea, de exemplu, animale care cântă și creează muzică. Un păun este o capodoperă artistică și aceasta este știința. Există mult mai multă inspirație în știință decât în orice Dumnezeu supranatural. Dacă faceți un pas înapoi, veți vedea două miliarde de oameni care cred că Isus a mers pe apă și a schimbat apa în vin. Aceasta este o utopie. Mesajele sunt raționalitate și știință care împreună aduc splendoare. Crearea totului din nimic este o utopie. Mesajele sunt despre crearea ceva mulțumită științei. La întrebarea, credeți că lumea pe care vreți să o construiți este ideală? Rael a răspuns. Planeta Elohimilor arată astăzi idealistă, așa cum lumea noastră de astăzi ar părea idealistă pentru străbunicii noștri. O videocameră ar părea un miracol, la fel și un televizor sau un computer. Elohimii sunt cu 25.000 de ani mai avansați decât noi. Dacă luați în considerare faptul că în ultimii 50 de ani, ceea ce a fost descoperit este echivalent cu ceea ce a fost descoperit de la începutul omenirii, imaginați-vă ce au putut realiza Elohim până acum. Cei care trăiau pe vremea lui Iulius Cezar nu-și puteau imagina videocamera. Conceptul lipsea, iar asta era acum doar 2000 de ani, avem 25.000 de ani diferență față de Elohim. Deci lumea lor nu este idealistă, depinde de punctul de referință. În curând noi vom crea viață sintetică de la zero. Oamenii de știință au făcut deja un virus în acest fel. În curând vom face noi animale. Pentru Biblie ar fi un miracol. În Biblie, faptul de a vorbi cu întreaga planetă în același timp arăta ca un miracol, dar nu mai este un miracol. Se spune că în timpul apocalipsei, care înseamnă revelație, orbii vor putea vedea. Acesta nu mai este un miracol, este realitatea. Chiar și astăzi, oamenii de știință au dificultăți în a-și imagina unele lucruri. Ei spun că ideile lui Rael sunt science fiction. Acum 50 de ani ar fi spus același lucru despre știința de astăzi. Poate că atunci când vom fi la nivelul elohimilor, vom mai avea încă unele probleme de rezolvat. Nimeni nu este perfect, nimic nu este perfect, dar putem rafina lucrurile la infinit. Ceea ce este considerat astăzi utopie este o îndrumare spirituală într-un fel. Cele mai avansate creiere aduc inspirație. Această utopie poate fi o inspirație pentru artiști și oamenii de știință. Utopiștii sunt persoanele cele mai importante pentru viitorul umanității. Mișcarea raidiană are o viziune. Utopia sa se aplică vieții noastre de zi cu zi. Putem trăi o viață plină de plăcere. A lucra doar 8 ore pe zi și 5 zile pe săptămână a fost o utopie pentru străbunicii noștri. Într-o bună zi, nu vă mai munci deloc. Era o zical în Franța care spunea așa, A nu face nimic este mama tuturor viciilor. Acest lucru este complet greșit. 
Când nu mai trebuie să lucrezi, atunci începi să te bucuri de viață, inclusiv de sex. Înainte ca papa să le spună oamenilor, faceți dragoste pentru a avea copii, sexul era o necesitate de reproducere. Imaginați-vă că le spunem strămoșilor noștri că se vor putea bucura de sex fără a avea copii, că femeile pot avea plăcere fără a avea copii. Ce revoluție! Acest lucru deschide ușa către toate tipurile de sexualitate, homosexualitate și așa mai departe. În viitor vom alege modul în care avem copii, folosind fertilizarea în vitro, clonarea, surogatul, procesele avansate de creștere și de asemenea vom putea alege să fim clonați, dar cu condiția să nu avem copii în acest caz. Cum se poate deprograma cineva? Cineva nu poate deprograma o altă persoană. Cineva poate să spele creierul oamenilor pentru o vreme cu utopii ca Dumnezeu, poate circumciza copiii, îi poate boteza și poate construi fanatismul. Dar dacă există școli ca în Anglia unde sunt predate toate religiile, atunci nu speli nimic, ci doar îi lași să aleagă. Comuniștii ruși au încercat să spele creierul oamenilor, nu au reușit niciodată. Unii oameni ieșeau din închisoare 30 de ani mai târziu și tot nu erau comuniști. Deci dacă doriți să vă schimbați programul, trebuie să o faceți singuri. Primul șoc pe care îl au oamenii cu mesajele Elohimilor este când aud că nu există niciun Dumnezeu. Pentru unii oameni poate dura și 20 de ani să accepte acest lucru și să se decontamineze. Invadatorii de astăzi folosesc utopiile trecutului pentru a-și justifica acțiunile. Acesta este motivul pentru care puterile religioase și politice merg atât de bine mână în mână. Deci după acest prim șoc cu nu există niciun Dumnezeu, oamenii se întreabă cum rămâne cu spiritualitatea atunci. Este posibil să avem o spiritualitate fără Dumnezeu, la fel ca și budiștii? Puteți face dragoste ca un act religios pentru ca plăcerea să fie conectată la infinitate prin toate simțurile voastre. Dar locul femeilor în mișcarea raeliană? Femeile sunt foarte importante pentru filozofia noastră. Feminitatea are toate calitățile care au lipsit în lumea trecutului. Acesta este motivul pentru care puterile religioase au plasat femeile într-o categorie inferioară. Femeile din mișcarea raeliană sunt egale cu bărbații, dar în general femeile sunt puțin mai bune. O lume condusă de femei ar fi un loc mai bun, așa că ar trebui să le dăm putere femeilor și să feminizăm bărbații. În mișcare favorizăm femeile, dar nu există discriminare. Apreciem bărbații cu mai multă feminitate. Ordinul Îngerilor este un ordin special a cărui misiune este aceea de a aduce mai multă feminitate în mișcare și în lume. Fraților, asta a fost tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut și doriți să aflați mai multe, vă invit să vă abonați la canal activând notificările și vă invit să accesați și playlistul care v-a apărut în partea stângă sus. Vă mulțumesc mult pentru atenție și ne vedem în următorul material.